கர்த்தருடைய கரம் என்மேல் இருந்தது அவர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு சென்று ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தினார் அங்கே எலும்புகள் திரளாய் கிடந்தன என்னை அவைகளின் அருகே சுற்றி நடக்க பண்ணினார் அந்த எலும்புகள் மிகவும் உலர்ந்து இருந்ததைக் கண்டேன் அவர் என்னை நோக்கி மனிதகுமாரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் ஆண்டவரே தேவரீர் அதை நீர் அறிவீர் என்றேன் அப்போது அவர் நீ தீர்க்க தரிசனமாக சொல் ஓ உலர்ந்த எலும்புகளே கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லை கேளுங்கள் இதோ நான் உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்போது உயிரடைந்து நானே கர்த்தர் என்று அறிவீர்கள் என்றார் கற்பிக்கப்பட்டபடியே நான் தீர்க்கமாய் அறிவித்தேன் அப்போது ஓர் இறைச்சல் கேட்டது இசை உண்டாகி ஒவ்வொரு எலும்பும் தன் தன் எலும்போடே சேர்ந்து கொண்டது நான் காணும் போதே அவைகள் மேல் நரம்புகளும் சதையும் உண்டானது மேற்புறம் எங்கும் தோலினால் மூடப்பட்டது ஆனாலும் அவைகளில் உயிரில்லாமல் இருந்தது அப்போது அவர் என்னை பார்த்து நீ உயிரை நோக்கி உயிரே நீ காற்று திசை நான்கிலும் இருந்து வந்து இவர்கள் உயிரடையும்படிக்கு ஊது என்று தீர்க்க தரிசனமாக சொல் என்றார் கற்பிக்கப்பட்டபடியே நான் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன் அப்போது அவர்கள் உயிரடைந்து காலூஞ்சி மகா பெரிய படையாக நின்றார்கள் எலும்புகள் உலர்ந்தது போல் நம்பிக்கையற்ற என் மக்களே என்னுடைய ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நானே கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் ஆமேன் உலர்ந்த எலும்புகளை உயிர் பெற்று எழும்பச் செய்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி நம்மை குணமாக்குகிற தேவனாயிருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்கள் அனைவரையும் சிட்டி பாயிண்ட் வெஸ்ட் ஆராதனைக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்த போகிறோம் இந்த நேரங்களிலே தேவன் நம்மை அவருக்குள் பலப்படுத்தி திடப்படுத்துகிறார் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நீங்கள் இன்று இருந்தாலும் தேவன் இன்று உங்கள் பக்கத்தில் வந்து நின்று உங்களை திடப்படுத்த தைரியப்படுத்த உங்களை குணப்படுத்த விரும்புகிறார் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோமா தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்தகாம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்தகாம் நம்மை காத்ததாலே அவர் நல்ல Bye.
I'm
ஒவ்வொருவர் மீதும் உம்முடைய ரத்தம் தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம் உங்க கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வருகிறது உங்க கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு பலன் வருகிறது என்று அறிக்கை செய்கிறோம் இதை எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் உம்முடைய பலன் ஆண்டு கொள்ளட்டும் சுவாமி பிசிக்கலி மென்டலி எமோஷனலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி ஒவ்வொருவரையும் நீங்க உங்களுக்குள்ளாக பலப்படுத்துங்க அப்பா தைரியப்படுத்துங்க சுவாமி முன்பு இருந்த பலத்தை விட ரெட்டத்தனையான பலனை கொடுங்க இசு சுவாமி சத்ருவின் முகத்திற்கு எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் எங்கள் தேசங்களையும் நீங்க விலக்கி காத்துக்கோங்க தகப்பனே இயேசுவின் நாமம் எங்கள் உலகத்தை எங்கள் தேசங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் அப்பா அநேக காரியங்கள் எங்களை சுற்றிலும் தீமையாக நடந்து கொண்டு இருந்தாலும் தேவரீ நீர் சகல காரியங்களை மாற்றி போட வல்லமையுள்ள தேவனாயிருக்கிறேன் நீர் ஆளுகை செய்கிறீர் இயேசு சுவாமி உங்க நாமம் எங்கள் குடும்பங்களின் மூலமாய் மகிமை அடையட்டும் நீங்க உங்களுடைய கருத்திற்குள்ளே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மூடி மறைத்து காத்துக்கோங்க தகப்பனே சத்ருவின் முகங்களுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் எங்களை நீங்க விலக்கி காத்துக்கோங்க தகப்பனே இப்பொழுதும் நாங்கள் செய்தி குழாய் கடந்து செல்ல போகிறோம் எங்களோடு கூட நீங்க பேசுங்க தகப்பனே உங்க நாம மகிமை அடையட்டும் நீங்க எங்கள் மூலமாய் உயர்ந்திருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதா ஆமே தேவன் நம்முடைய பலனாய் இருக்கிறார் அவரே நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவராய் இருக்கிறார் அவரை நாம் விசுவாசிப்போம் நிறைய நேரம் நம்ம எமோஷனலி ட்ரெயின் ஆயிடுறோம் இல்லையா ஆனா தேவனுடைய வசனம் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது தேவனுடைய வசனம் நம்மோட கூட பேசுகிறதா இருக்குது நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி நம்மளை ஸ்பிரிச்சுவல் லிஃப்ட் பண்ணுகிறதா இருக்கிறது தேவனுடைய வசனங்களை நாம் தொடர்ந்து தியானிப்போம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் செய்தி குழாய் கடந்து செல்ல போகிறோம் பிரதர் விஸ்லின் தேவனுடைய செய்தியை நமக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களே தாரதனின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் அனைவர் எங்களை தொடர்பு கொண்டு எங்களை உற்சாகப்படுத்தினீர்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தீர்கள் தேவ நாமம் மகிமைப்படுவதாக கடந்த வாரத்தில் நாவும் நெருப்புத்தான் என்று யாக்கோபு எழுதியதை தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு அதை இன்னும் சற்று விரிவாக பார்க்கப் போகிறோம் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஐந்து முதல் அப்படியே நாக்கானதும் சிறிய உறுப்பாக இருந்தும் பெருமையானவிகளை பேசும் பாருங்கள் சிறிய நெருப்பு எவ்வளோ பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது நாக்கும் நெருப்பு தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் போன்றது நம்முடைய உறுப்புகளில் நாக்கானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி வாழ்க்கை சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதாகவும் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாகவும் இருக்கிறது எல்லா விதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் நீரில் வாழும் உயிரினங்கள் ஆகிய எவைகள் மனிதர்களால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு நாக்கை அடக்க ஒரு மனிதனாலும் முடியாது அது அடங்காத பொல்லாங்கு உள்ளதும் மரணத்திற்கு ஏதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாயிருக்கிறது அதனாலே நாம் பிதாவாகி தேவனை துதிக்கிறோம் தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்களை அதனாலேயே சபிக்கிறோம் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது என் சகோதரர்களே இப்படி இருக்கக்கூடாது 
ஒரே ஊற்று கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா என் சகோதரர்களே அத்திமரம் ஒலிவ பழங்களையும் சாக்கிய செடி அத்திப்பழங்களையும் கொடுக்குமா அப்படியே உவர்ப்பான நீருற்று தித்திப்பான தண்ணீரை கொடுக்காது மத்தையு நட்சத்திர நூல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் நல்ல மனிதன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனிதன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் கூறுகிறார் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் உன் இருதயத்தில் உள்ளதை உன் வாய் வெளிப்படுத்தி நீ யார் என்பதை காட்டிவிடும் என்கிறார் மறுபடியும் பிரத்தல் ரட்சிக்கப்படுகிற காரியம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மை ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாற்றுகிறது நம்முடைய பேச்சும் புதிய சிருஷ்டியின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் வித்தியாசமானவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களது பேச்சு முற்றிலும் சரியானதாக இருக்கும் என்றல்ல வித்தியாசமானதாக இருக்கும் பவுல போசலன் கொலைசேருக்கு எழுதின கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார் கொலைசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்பொழுதோ கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்களுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடாத நிந்தனையும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் ஒருவர்க்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் பழைய மனிதனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்து போட்டு தன்னை படைத்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பான பூர்ண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே இப்போது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் ஒரு விசுவாசி அப்படி என்றால் உங்களுக்கு ஒரு புதிய இருதயம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆக இருதயத்திலிருந்து புறப்படும் வார்த்தைகள் முற்றிலும் புதிதான விதத்திலே காணப்பட வேண்டும் முன்பு பேசி கொண்டிருந்ததை போல இப்பையும் புதிதான இருதத்தை பெற்ற பின்பும் ஒரு விசுவாசியினால் பேச முடியாது பவுல பொசலன் அதே கொலைசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே எல்லா ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக குடியிருப்பதாக பாடல்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்களுடைய இருதயத்தில் கத்தரை பக்தியுடன் பாடுங்கள் என்று கூறுகிறார் புதிதாக பிறந்தவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் முற்றிலுமாக மாற்றத்தை தங்களுக்குள்ளாக பெற்றிருக்கிறார்கள் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் புதிதான நாவை பெறுவார்கள் புதிதான நாவை கண்டிப்பாக அவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் புதிதான நாவை பெறுவார்கள் என்று சொல்றீங்க அப்புறம் பெற்றிருக்க வேண்டும் சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஏனென்றால் முதலாவது காரியம் பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுவதாக இருக்கிறது நாவை பெறுவார்கள் என்பது இரண்டாவதாக கூறியது மனிதனுடைய பொறுப்பாகவும் இருக்கிறது புதிதான நாவை கண்டிப்பாக அவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புதியவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய பேச்சு சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புதியவர்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய பேச்சு சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற பொறுப்பையும் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்த விசுவாசி ஒருவர் கிறிஸ்துவை போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எடுக்கும் முயற்சி அவரை அவர் நாவை கட்டுப்படுத்த வைக்கும் யாக்கோபு கூறுகிறார் உங்கள் உறுப்புகளிலேயே அதிகமான பாவத்தை செய்வது உங்கள் நாக்குதான் அதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தினால் உங்கள் மற்ற எல்லா உறுப்புகளையும் கட்டுப்படுத்தி விடுவீர்கள் என்கிறார் நாவினால் பாவம் செய்வதற்கு எப்போதுமே ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் எப்போனாலும் பாவத்தை செய்துவிட நாவானது எப்பயும் ரெடியாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தவறாக சொல்லிவிட்டோம் என்றால் அதன் மூலம் பாவம் செய்து விடுகிறோம் மிக எளிதாக நாவினால் பாவம் செய்து விடுகிறோம் பாவம் செய்வது மிக எளிதாக நாவினால் சாத்தியப்படுகிறது ஆகவே நாம் நாவை கட்டுப்படுத்தியாக வேண்டும் ஏனென்றால் நாவினாலே மிக எளிதாக மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி பேசிவிட முடியும் ஐந்தாம் வசனத்தை மீண்டும் வாசிப்போம் அப்படியே நாக்கானதும் சிறிய உறுப்பாக இருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும் பாருங்கள் சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது இதற்கு முந்தின வசனங்களில் குதிரையை எப்படி அடக்குகிறார்கள் என்பதையும் பெரிய கப்பலானது எப்படி சிறிய சுக்கானினாலே திசை திருப்பப்படுகிறது என்பதையும் பார்த்தோம் இங்கு ஐந்தாம் வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்று பாருங்கள் அப்படியே நாக்கானதும் அப்படியே நாக்கானதும் சிறிய உறுப்பாக இருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும் அதன் பின்பகுதி சொல்கிறது பாருங்கள் 
சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்து விடுகிறது அமேசான் காடுகள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆஸ்திரேலியாவில் வறட்சியான கோடை காலங்களில் புஷ் ஃபயர் எப்போது ஏற்படும் என்பதை கணிக்கவே முடியாது காட்டுத்தீ ஆரம்பித்து விட்டால் அவ்வளவுதான் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிக மிக கடினம் அந்த காட்டுத்தீ பரவி வரும் அந்த வரிசையில் ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க அந்த வரிசையில் வீடுகள் இருக்கும் என்றால் மிகவும் ஆபத்தான காரியம் ஒரு பெரிய வீடு பதினைந்திலிருந்து இருபது நிமிடங்களுக்குள் முழுவதுமாக எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயினால் எங்கள் வீட்டிலிருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள வீடு ஒன்று அப்படியாக முழுவதுமாக எரிந்து போய்விட்டது காலையில் எழுந்து வெளியில் பார்த்தா எங்கள் வீடு இருக்கின்ற பகுதியில் அப்படியே புகைக்காடாக காட்சி அளித்தது காட்டுத்தீ உருவாவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன அதிகமான வெப்பம் காய்ந்து போன மரங்கள் வறட்சியான வெப்பமான சமயத்தில் அடிக்கும் காற்று இவர்கள் அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் நிகழும் போது காட்டுத்தீ உருவாவதற்கான காரணமாய் அமைந்து விடுகிறது ஒரு பக்கம் இயற்கையான விதத்தில் இப்படி காட்டுத்தீ உருவானாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேறொரு காரணமும் இருக்கிறது சில சமயங்களில் சில மோசமான ஆட்கள் வேண்டுமென்றே இப்படி கொளுத்தி விடுவதும் உண்டு இந்த வருடத்தில் அப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்தது அதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் எவ்வளவு மோசமானவர்கள் பாருங்கள் நெருப்புக்கு மிகுதியான வல்லமை இருக்கிறது தண்ணீரினால் பெருக்கத்தை உண்டு பண்ண முடியாது ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே கீழே கொட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படியே பெருகி வெள்ளமாய் மாறி விடாது அப்படிப்பட்ட வல்லமை தண்ணீருக்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு தீக்குச்சி கொளுத்தி காட்டில் ஒரு சிறிய இலை கொளுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய காடு ஒரு பெரிய நகரம் எரிந்து போய்விடும் ஏனென்றால் நெருப்பிற்கு பெருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதன் ஆரம்பத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ மிக மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தியது கங்காரு கோலா போன்ற நாலு லட்சத்து எண்பதாயிரம் வன விலங்குகள் இந்த காட்டுத்தீயினால் மடிந்து போயின நெருப்புக்கு அப்படி ஒரு வல்லமை இருக்கிறது நம்முடைய நாவு தண்ணீரை போன்றது கிடையாது அது நெருப்பை போன்றது நெருப்பை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் இப்போது அதனால் உண்டாகக்கூடிய பாதிப்புகளை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் யாக்கோபு ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்து விடுகிறது ஆறாம் வசனத்தில் தன்னுடைய கருத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறார் நாக்கும் நெருப்பு தான் நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தி எட்டு சொல்லுகிறது துன்மார்க்கனுடைய வாயோ தீமைகளை கொப்பளிக்கும் நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தி ஏழு வீணான மகன் கிண்டி விடுகிறான் அவனுடைய உதடுகளில் இருப்பது எரிகிற அக்கினி போன்றது எரிகிற அக்கினி போன்ற உதடுகளினால் பற்ற வைக்கப்படுவது நெருப்பை போன்றே பரவி மிகுதியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராம் வசனங்கள் சொல்லுகின்றன விறகில்லாமல் நெருப்பு அணையும் கோல் சொல்லுகிறவன் இல்லாமல் சண்டை அடங்கும் கரிகள் தழலுக்கும் விறகு நெருப்புக்கும் ஏதுவானது போல கோபக்காரன் சண்டைகளை மூட்டுகிறதுக்கு ஏதுவானவன் கோல் சொல்லுகிறவனை குறித்து இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது நாம் பேச்சு வழக்கில் கூட அப்படி சொல்லுவாங்கள ஏய் நீ இப்போ எதையாவது கொளுத்தி விட்டுறாதப்பா இந்த வாய் இருக்கிறத அது கொளுத்தி விட்டுச்சுன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்பு உண்டாகிவிடும் சங்கீத புஸ்தகத்திலிருந்தும் நீதிமொழிகளிலிருந்தும் யோபுவின் புஸ்தகத்திலிருந்தும் நாவை குறித்து இன்னும் அநேக வசனங்களை நாம் பார்க்க முடியும் எல்லாவற்றையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது ஒரு சில வசனங்களை காண்பிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது சொற்களின் மிகுதியால் பாவம் இல்லாமல் போகாது தன்னுடைய உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான் தன்னுடைய உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திசாலி இருபதாம் வசனம் நீதிமானுடைய நாவு சுத்த வெள்ளி நீதிமானுடைய உதடுகள் அநேகருக்கு உணவளிக்கும் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தைகள் அப்படிப்பட்ட விதத்தில் நேர்மறையான விதத்திலும் பாதிப்பை உண்டு பண்ண முடியும் நம்முடைய சொற்கள் வெள்ளியை போன்று விலை மதிப்புடையது அநேகரை நம்முடைய சொற்கள் போஷிக்க முடியும் அநேகருக்கு உணவளிக்க முடியும் ஆறாம் வசனம் நாக்கும் நெருப்புத்தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் போன்றது நம்முடைய உறுப்புகளில் நாக்கானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி வாழ்க்கை சக்கரத்தை கொளுத்து விடுகிறதாகவும் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாகவும் 
இருக்கிறது அதன் பின்பகுதியை பாருங்கள் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாகவும் இருக்கிறது இந்த நரக அக்னி என்ற வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் கிஹே நாம் என்ற வார்த்தையினால் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நட்சத்திர நூல்களில் இது அநேக முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு சுவாமி இந்த வார்த்தையை கூறின பத்து முறைகள் நட்சத்திர நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் அவியாத அக்கினி அணைந்து போகாத எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருக்கிற அக்கினி நெருப்பு ஆக நம்முடைய நாவுகளால் உண்டாகும் நெருப்பு எங்கிருந்து வருகிறதா நரக அக்கினியிலிருந்து உங்களையும் என்னையும் முழுவதுமாக கரைப்படுத்திவிடும் அந்த விதத்தில் சாத்தான் பயன்படுத்துகிற ஆயுதமாக நாக்கு இருக்கிறது அது நரக அக்கினியிலிருந்து வருகிறதா இருக்கிறது ஏழாம் வசனம் எல்லா விதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் நீரில் வாழும் உயிரினங்கள் ஆகிய இவைகள் மனிதர்களால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு யாக்கோபு சொல்கிறார் காட்டு மிருகங்கள் துஷ்ட மிருகங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிற வல்லமை மனிதனுக்கு இருக்கிறது ஆதியாகமம் புஸ்தகத்தில் நோவாவிடம் தேவன் கூறிய போது நோவா என்ன செய்தார் விலங்குகள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக ஜோடி ஜோடியாக கப்பலுக்குள் வந்தன அவைகள் நோவாவிற்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தன கட்டுப்பட்டிருந்தன இன்றைக்கும் மனிதன் விலங்குகளை கட்டுப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் இங்கு கோல்கோஸ்ட் என்ற ஊரிலே சி வேர்ல்டு என்கிற மிகப்பெரிய தீம் பார்க் ஒன்று இருக்கிறது அங்கு கடல் வாழ் உயிரினங்களை பாதுகாக்கும்படியாக அநேக ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கடல் உயிரினங்களை மக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தவும் செய்கிறார்கள் டால்பின் மீன்கள் அதன் மீது ஏறி சவாரி செய்யும் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சி அவைகளுக்கு கட்டளைகள் கொடுக்கப்படும் போது தண்ணீருக்கு வெளியே அவைகள் துள்ளி குதித்து செய்யும் வித்தைகள் அற்புதமானவைகள் சர்க்கஸ்க்கு போனோன்னா அங்கே சிங்கம் புலி போன்ற இந்த காட்டு விலங்குகளை எல்லாம் அந்த ரிங் மாஸ்டர் அப்படியே பூனையை போல கட்டிப்படுத்தி வைத்திருப்பார் அவைகள் அனைத்தும் அடக்கப்பட்டிருக்கின்றன மனிதனுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது தொடர்ச்சியாக விலங்குகள் மனிதனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்வதை நாம் காண முடியும் ஆனால் எட்டாம் வசனத்தில் யாக்கோப் கூறுகிறார் நாக்கை அடக்க ஒரு மனிதனாலும் முடியாது அது அடங்காத பொல்லாங்கு உள்ளதும் மரணத்திற்கு ஏதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது மனிதனால் அடக்க முடியாது என்றால் பின்பு யாரால் முடியும் தேவனால் அவரது வல்லமையினால் நாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆதம் விழுந்து போனதற்கு பின்பாக அவன் செய்த முதல் பாவம் அவனுடைய நாவினால் செய்த பாவம் என்ன சொன்னான் தேவனையே குறை கூறினான் சாப்பிட வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு சொன்ன மரத்தின் பழத்தை சாப்பிட்டாயோ என்று தேவன் ஆதாமிடம் கேட்டபோது ஆதாம் என்ன கூறினான் என்னுடன் இருப்பதற்காக தேவரீர் தந்த பெண்ணே அந்த ப மரத்தின் பழத்தை எனக்கு கொடுத்தால் நான் சாப்பிட்டேன் என்றான் பெண் எனக்கு அதை கொடுத்தால் நான் சாப்பிட்டேன் என்று கூறவில்லை தேவரீர் தந்த பெண்ணே தேவரீர் தந்த பெண்ணே அந்த மரத்தின் பழத்தை எனக்கு கொடுத்தால் நான் சாப்பிட்டேன் மிக எளிதாக தன்னுடைய நாவினால் பாவம் செய்தான் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் முதலாவதாக சபை உருவான போது என்ன நடந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் மேலறையில் இருந்த யாவர் மீதும் இறங்கினார் அக்கினிமயமான நாவுகள் அவர்கள் மீது வந்து அமர்ந்தது தேவனை குறித்தான அற்புதமான காரியங்களை அவர் செய்த அதிசயங்களை அவர்கள் யாவரும் பேச தொடங்கினார்கள் நாவினால் செய்யப்பட்ட பாவத்தை இங்கு காண்கிறோம் தேவனை குறித்ததான அற்புதமான காரியங்களை பேசிய பரிசுத்தமாகப்பட்ட நாவுகளையும் இங்கு காண்கிறோம் நம்முடைய நாவு ஒரு நேரம் ஒன்றை பேசும் பின்பு அதே நாவு முற்றிலுமாக வேறு ஒரு காரியத்தை பேசும் அதைத்தான் ஒன்பதாம் வசனத்தில் கூறுகிறார் அதனாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை துதிக்கிறோம் தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்களை அதனாலேயே சபிக்கிறோம் பேச்சுவாக்கில் சொல்லுவாங்கல்ல நாக்கில் நரம்பு இல்லாமல் பேசுகிறான் பாரு இப்படியும் பேசுகிறான் அதே வாயில் அப்படியும் பேசுகிறான் நாவை வைத்து உன்னதமான காரியத்தை செய்கிறோம் அது என்ன உன்னதமான காரியம் நாவினாலே தேவாதி தேவனை துதிக்கிறோம் தேவன் துதிகளுக்கு பாத்திரர் துதிக்கப்படத்தக்கவர் தேவனுக்கு எக்காலத்திலும் துதி உண்டாவதாக என்று கூறுகிறோம் யூதர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று முறை ஜபிக்கும் போது இவ்வாறு தான் சொல்லி துதிப்பார்களாம் அவ்வாறாக துதித்துவிட்டு பின்பு எப்படி அதே வாயினாலே தேவனுடைய சாயலிலே உண்டாக்கப்பட்ட மனிதனை சபிக்கிறோம் பரிசேயர்களும் அங்கிருந்த மற்ற யூதர்களும் அதைத்தான் செய்தார்கள் தேவனை 
அவர்கள் தங்கள் வாயினாலே துதித்தார்கள் அதே வாயினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை சபித்தார்கள் பேதிருவை எடுத்துக்கொண்டால் நான் யார் என்று நீ நினைக்கிறாய் என்று இயேசு அவனிடம் கேட்டபோது நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று கூறினான் சூழ்நிலைகள் மாறின போது பின்பு அதே வாயினாலே இயேசுவை தனக்கு தெரியாது என்று கூறியது மாத்திரமல்ல அவரை சபிக்கவும் துவங்கினான் என்று வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வசனத்தில் யாக்கோபு கூறுகிறார் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது என் சகோதரர்களே இப்படி இருக்கக்கூடாது மிக அழுத்தமாக அதை கூறுகிறார் தட்ஸ் நாட் ரைட் இப்படி இருக்கக்கூடாது உண்மையான விசுவாசி தன் வாழ்வை விரும்புவான் என்று பேதிரு கூறுகிறார் ஒன்று பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தில் சொல்கிறார் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காக்க கடவன் யாக்கோபு நமக்கு இரண்டு எச்சரிப்புகளை கொடுக்கிறார் முதலாவது நம்முடைய நாவினால் நாம் வெளிப்படுத்தப்படுவோம் அதாவது நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ளவற்றை நாக்கு வெளிப்படுத்திவிடும் ஜாக்கிரதை என்கிறார் இரண்டாவதாக நம்முடைய நாவிற்கு பெரிய சேதாரத்தை பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது ஜாக்கிரதை என்கிறார் ஆகவே நாவை அடக்குவது நமக்கு மிகவும் அவசியம் என்கிறார் அப்படி செய்யும்போது நாம் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் என்பதற்கு அதுவே சாட்சியாக இருக்கும் என்கிறார் அப்படி செய்யும்போது நாம் கீழ்ப்படிகள் உள்ள வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் என்பதற்கு அதுவே ஆதாரம் என்கிறார் என்ன எடுத்துக்கொண்டால் முன்பெல்லாம் யோசிக்காம பேசிடுவேன் அநேக முறை அப்படி நான் பேசி பிரச்சனைகள் பூதாகரமாவதை நான் கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அணுதினமும் உண்மையாக கிறிஸ்துவை ருசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் எனக்குள்ளாக மாற்றங்கள் நிகழ்வதை நான் உணர ஆரம்பித்தேன் வார்த்தைகளை தெரிந்தெடுத்து உபயோகிக்க ஆரம்பித்தேன் உண்மையாகவே என்னுடைய நாவிற்கு பாசிட்டிவான விதத்தில் நேர்முறையான விதத்தில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் இப்போது அது நிமித்தமாக வருகின்ற பலன் என்ன சந்தோஷம் சமாதானம் நிறைவு அமைதி இவைகளை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்திலும் அனுபவிக்க முடியும் நண்பர்கள் மத்தியிலும் வேலை ஸ்தலங்களிலும் அனுபவிக்க முடியும் தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதனை சபிக்கக்கூடாது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் அதற்கு முன்பாக தேவ சாயலில் இருக்கின்ற நம்முடைய வாயிலிருந்து நெருப்பை போன்ற வார்த்தைகள் வரும் என்றால் நாம் தேவனை அவமதிக்கிறவர்களாக இருப்போம் தேவ சாயலில் இருக்கின்ற நாம் ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை தருகின்ற வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசும்போது அந்த மகிழ்ச்சி அந்த நம்பிக்கை கேட்கிறவரை மாத்திரம் சென்றடையாமல் அவரையும் தாண்டி பலரை சென்றடையும் ஒரு சமுதாயத்தையே உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளினால் மகிழ்ச்சியாக்க முடியும் அவர்கள் பயத்தை போக்க முடியும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா காலத்தில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுபவர்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகிறார்கள் நீங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்களா உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை உங்கள் வார்த்தைகள் எந்த விதத்தில் பாதித்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் பயத்தை நீக்குகிறதா இருக்கிறதா அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு முதலாவதாக நாம் நம்முடைய மனதை தேவனுடைய வார்த்தைகளால் நிரப்ப வேண்டும் நல்ல சிந்தனைகளால் நிரப்ப வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியினவரின் துணை எடுத்துக்கொண்டு பேச வேண்டும் அப்படி பேசும்போது உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் நீங்குவதை உங்கள் கண்களால் நீங்கள் காண்பீர்கள் அதை அனுபவிக்க துவங்குவீர்கள் உங்கள் துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாக மாறும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்து ஓடும் நாம் ஜெபிக்கலாம் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே உம்மை போற்றி துதிக்கிறோம் உம்முடைய வல்லமையான வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ராஜா உம்மை துதிக்கின்ற எங்கள் நாவுகள் மற்றவர்களை காயப்படுத்துவதற்கோ சபிப்பதற்கோ பயன்பட வேண்டாம் தேவன பரிசுத்த ஆவியானவரே மேலரியில் இருந்த சீரர்களை நீர் உடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்பியது போல எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அபிஷேகம் முடியாது ஜெபிக்கிறோம் அது நிமித்தமாக எங்கள் நாவுகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் நன்றி இருந்த உள்ளத்தோடு உமை போற்றுகிறோம் தேவனே எங்களுடைய நாவிற்கு எவ்வளவு அதிகாரத்தை நீர் கொடுத்துக்கிறேன் என்பதை அறியும் போது மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆச்சரியப்பட்டு நாங்கள் அப்படியே இருந்து விடாமல் எங்கள் நாவின் அதிகாரத்தை கொண்டு எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் எங்கள் சமுதாயத்தையும் எங்கள் தேசங்களையும் கட்டி எழுப்புவதற்கு எங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏ சுரட்சகரின் மிகுந்த வல்லமையுள்ள பெயரால் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதவாகிய தேவனுடைய அன்பும் 
பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் வழிநடத்துதலும் பாதுகாப்பலும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமாம் இந்த வாரம் நாவினால் உண்டாகக்கூடிய பலனை அனுபவிக்கிற வாரமாக உங்களுக்கு இருக்கட்டும் மகிழ்ச்சியை பெருக்கட்டும் பி பிளஸ்